Comment élire un président Voilà une question qui peut sembler simple à première vue. Bah, on donne une liste des candidats à chaque électeur, chacun met un X à côté de son candidat ou sa candidate préférée, et celui ou celle avec le plus de votes gagne. Ce système est appelé scrutin uninominal majoritaire à un tour, ou first pass the post en anglais. Problème Il y en a plein, en voici deux. D'abord, il peut y avoir un gagnant qui est moins de 50% des votes, et qui n'est donc pas soutenu par la majorité de l'électorat. Et aussi, il force beaucoup d'électeurs à voter utile. Non pour le candidat qu'il préfère, mais pour quelqu'un qu'il tolère et qui a une meilleure chance de gagner. Un exemple. Disons que nous avons une candidate du parti des pommes contre un du parti des poires. Le parti des pommes a le soutien de 55% de l'électorat. Mais si tout à coup on introduit un troisième candidat, celui du parti des pommes bio, celui-ci va diviser les pommes et ce sera donc la poire qui va gagner même si ces électeurs sont en minorité. Dans un tel système, les pommes bio abandonneront leur candidat préféré en faveur de la pomme, qu'ils peuvent tolérer, pour empêcher la poire d'arriver au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le vote utile. Et si on ajoutait un second tour Ça résoudrait nos problèmes, non Au premier tour, on a une liste de tous les candidats, et au second, seulement les deux premiers. Eh ben, sans parler du coût, car organiser une seconde élection n'est pas gratuit, à première vue, ce système semble résoudre le problème du vote utile. Au premier tour, les pommes bio votent pour leur candidat préféré. Au second, la pomme l'emporte. Mais c'est quand on rajoute plus de candidats qu'on se rend compte du problème. Un exemple, on a six candidats. La mangue, la poire, la pomme, la poire locale, le kiwi et la pomme bio. Au premier tour, les résultats sont les suivants. Avec la mangue faisant 30%, la poire 24% et la pomme 22%. Au second tour, on n'a que les deux premiers candidats la mangue et la poire, et la poire l'emporte largement. Mais observons la prochaine élection. Les pommes bio réalisent que si seulement elles votaient pour la pomme, c'est elles qui seraient qualifiées au second tour, et non la poire. Et c'est la pomme qui gagne au second tour. On pourrait continuer. À la prochaine élection, ce sont les poires locales qui abandonnent leur candidat préféré, mais je pense que vous avez compris. Mieux vaut deux tours qu'un, mais même avec deux tours, les petits candidats, sans aucune chance de l'emporter, peuvent décider l'élection en empêchant des candidats proches d'eux de se qualifier au second tour. Résultat du vote utile, les électeurs qui soutiennent des petits candidats peuvent soit voter avec franchise, dans ce cas leur vote est essentiellement gaspillé, étant donné qu'ils ne contribuent pas au résultat, ou du moins pas au choix des deux finalistes, soit voter utile, abandonnant ainsi leur candidat ou candidate préféré, en espérant d'empêcher un candidat qu'ils détestent de venir au pouvoir. Encore pire, cette décision peut être grandement influencée par les sondages. Si ces électeurs voient que leur candidat ou candidate préféré n'est pas dans les favoris, ils décideront probablement de voter utile. C'est quand même triste, non Un système qui pénalise le vote honnête. Outre le vote utile et le coût élevé, il existe un autre problème. Le vote stratégique. C'est quand on ne vote pas pour celui ou celle que l'on préfère, mais de manière à exploiter les failles du système. Comment Figurez-vous qu'il est possible qu'un candidat en recevant plus de votes au premier tour, arrive à perdre au second. Et oui, imaginez une élection avec trois candidats, rouge, mauve et bleu. Sur le spectre politique, nous avons rouge et bleu de part et d'autre, et mauve un peu au milieu. À la première élection, bleu fait 34%, rouge 33,5% et mauve 32,5%. Bleu et rouge sont donc qualifiés au second tour, bleu gagne largement. Cependant, à la prochaine élection, Bleu réalise une campagne très efficace et arrive à faire 38%. Mais résultat de cela, c'est Mauve qui est qualifié au second tour, faute de quoi Bleu perd l'élection. C'est quand même dingue Perdre une élection en gagnant des voix et gagner une élection en perdant des voix. Dans ce cas précis, les électeurs bleus auraient intérêt à voter ou du moins essayer de soutenir Rouge pour que ce soit lui et non pas Mauve qui aille au second tour. Donc en conclusion, même si le système à deux tours est bien meilleur que celui à un tour, il ajoute la possibilité de vote stratégique, il coûte plus cher vu qu'il faut organiser deux élections, et il ne résout pas le problème du vote utile, ni celui des voix gaspillées. Ce serait bien d'avoir un système à un seul tour, dans lequel tous les électeurs peuvent soutenir celui ou celle qu'ils préfèrent, sans devoir se soucier que de cette façon ils mettront quelqu'un qu'ils détestent au pouvoir. Mais existe-t-il un système meilleur Et comment allons-nous le trouver Autrement dit, comment évaluer un système électoral Telles sont les questions auxquelles j'essaierai de répondre dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, 
N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette série sur les systèmes électoraux. Alors, je vous spoil un peu, dans la prochaine vidéo, nous examinerons les systèmes de vote par classement, tels que le vote alternatif, la méthode de Coombs et la méthode de Condorcet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois